দেখ নটিক্যাল নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং কোনটা চুজ করবেন এই বিষয়ে আমাকে প্রচুর কোশ্চেন করেছেন আর এর আনসার আজকে আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে তার আগে আপনাকে জানতে হবে আসলে ডেক বা ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুটো ডিপার্টমেন্টের কাজগুলো কি কি সেই সব কাজ যদি আপনারা জানেন তাহলে কিন্তু আপনারা নিজেরাই চুজ করতে পারবেন যে আসলে কোনটা নেওয়া আপনার জন্য পারফেক্ট হবে সো স্টেট আমি আমার চ্যানেলে স্যালারি নিয়ে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে শিপে কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং কোন ডিপার্টমেন্টের কি ধরনের র্যাঙ্ক রয়েছে এবং র্যাঙ্ক অনুযায়ী আমি স্যালারির একটি স্ট্রাকচার দিয়েছিলাম আজকে আমি আপনাদেরকে জাস্ট প্রাথমিক ধারণা দিব যে কোন ডিপার্টমেন্টের কাজ মেইনলি কি কি এবং সেই সকল কাজ যদি আপনারা জানতে পারেন এবং সেই সকল কাজের এনভায়রনমেন্ট যদি আপনারা জানতে পারেন তাহলে আপনারই চুজ করতে পারবেন আসলে কোনটা নেওয়া আপনার জন্য পারফেক্ট হবে জাহাজে মেনলি তিনটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে ডেক ডিপার্টমেন্ট বা নটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যেটাকে বলা হয়ে থাকে আরেকটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এবং আরেকটি রয়েছে যেটা গেলি ডিপার্টমেন্ট অথবা ক্যাটারিং ডিপার্টমেন্ট গেলি ডিপার্টমেন্টের সর্বনিম্ন র্যাঙ্ক হচ্ছে ম্যাসম্যান বা স্টুয়ার্ট তাদের কাজ হচ্ছে গেলি এবং অফিসার অথবা ক্রু ম্যাশরুম অনেক জাহাজে ক্রু ম্যাশরুমও তাদের নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হয় দেন যে সকল ইউটেন্সিল আছে খাবার পরিবেশনের জন্য যে সকল জিনিসপত্র আছে সে সকল জিনিসপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দেন অফিসারদের মেইনলি অফিসারদের খাবার দাবার পরিবেশন করা এবং সেই সকল জায়গাগুলো খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জাহাজের টপ ফোর যারা রয়েছে টপ ফোর র্যাঙ্ক রয়েছে সাধারণত টপ ফোর র্যাঙ্কে তাদের কেবিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অনেক জাহাজে আছে সকল অফিসারদের কেবিন তারা দেখা গেছে প্রিয়ডিক্যালি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয় দেন জাহাজের ব্যাডশিট ব্যাড কাভার এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব থাকে ম্যাসম্যানের উপরে এবং পিরিয়ডিক্যালি তারা সেগুলো চেঞ্জ করে দেয় এবং স্টোরে আরেকটি কাজ হচ্ছে যে প্রতি মাসে মেইনলি প্রতি মাসে প্রত্যেকের কেবিনে কেবিনে সোপ পাউডার সোপ এগুলো দিয়ে আসা এবং স্টোরটার আরেকটি কাজ হচ্ছে চিপ কুকে তার রান্নার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং এই স্টোরটি পরবর্তীতে প্রমোশন পেয়ে হয়ে থাকে চিপকু আর চিপকুকের কাজ তো আপনারা বুঝতে পারছেন জাহাজে যত রকমের মুখ রোচ খাবার রয়েছে সেগুলো সব কিছুই চিপকুক তৈরি করে থাকেন এবার আসি ইঞ্জিন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিন ডিপার্টমেন্টের যে ক্রু রয়েছে তাদের কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন ডিপার্টমেন্টের সব কিছু নিট এন্ড ক্লিন করে রাখা দেন ইঞ্জিন রুমের চিপিং পেন্টিং করার দায়িত্ব থাকে ইঞ্জিন ক্রুদের উপর দেন ইঞ্জিন রুমে যে কোনো ধরনের মেনটেন্যান্সে তারা সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে তারা কাজ করে থাকে তাছাড়া ইঞ্জিনের নির্দিষ্ট ওয়াশ রয়েছে যারা সাধারণত ওয়েলাররা করে থাকে ইঞ্জিনের বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের টেম্পারেচার ওয়েল লেভেল সেগুলো সাধারণত তারা ওয়াচ করে থাকে এবং পিরিয়ডিক্যালি সেটা এন্ট্রি করে এবং সেটা অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারদের জানাতে হয় তাছাড়া যখন তারা ওয়াচে থাকে তখন ইঞ্জিন রুমের কোথায় কি হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই তাদের নজরদারিতে রাখতে হয় তাছাড়াও এনি টাইপস অফ অ্যাবনর্মালিটি হলে তারা অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারদের ইনফর্ম করতে হয় এবং যে কোনো ধরনের ইমার্জেন্সিতে তারা অংশগ্রহণ করে এছাড়াও অনেক সময় দেখা গেছে শিপ যখন পোর্টে যায় অথবা পাইরেটসি কোনো এরিয়াতে যায় তখন তাদেরকে ড্যাগ ডিপার্টমেন্টের সাথে লেয়াজু করে তাদের পাইরেটসি ওয়াশ করতে হয় অথবা সিকিউরিটি ওয়াশ তাদের করতে হয় আর ইঞ্জিন রুমে যারা ফিটার হিসেবে কাজ করে বা ওয়াইল্ডার হিসেবে কাজ করে তাদের কাজ হচ্ছে ওয়াইল্ডিং করা সেটা বুঝতেই পারছেন এনি টাইপস অফ কাটিং অ্যান্ড ওয়াইল্ডিং তারা করে থাকে অনেক সময় যদি জাহাজে শুধুমাত্র একজন ওয়াল্ডার বা ফিটার থাকে তখন তাকে ডেক ডিপার্টমেন্টের কিছু কাজও তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হয় তাছাড়া ইঞ্জিন রুমে যে কোনো ধরনের মেনটেন্যান্স বা ওভারহাউলিংয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে তারা কাজ করে থাকে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে ইঞ্জিনিয়ারদের মেন কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন রুমে যত ধরনের ইকুইপমেন্ট রয়েছে সব কিছুর মেনটেন্যান্স করা এবং সেগুলো পিরিয়ডিক্যালি ওভারহাউলিং করা এবং ইঞ্জিন রুমের এনি টাইপস অব সমস্যার সমাধান তারা করে থাকে তাছাড়া যখন শিপ পোর্ট থেকে সেল করে এবং পোর্টে এন্ট্রি করে তখন সেখানে ম্যানোভারিং বলা হয়ে থাকে যেটা শিপের টার্ম হিসাবে তার মানে হচ্ছে যে ইঞ্জিন স্টার্ট দেয় এবং ইঞ্জিন বন্ধ করে এবং সেখানে অনেকবার স্টার্ট দিতে হয় এবং বন্ধ করতে হয় সেখানে অনেক ফর্মালিটিস আছে যেগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের মেনটেন করতে হয় ইঞ্জিনিয়ারদের র্যাঙ্ক শুরু হয় ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার দেন থার্ড ইঞ্জিনিয়ার দেন সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার দেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে যেমন জেনারেটর রয়েছে পিউরিফায়ার রয়েছে বয়লার রয়েছে যেগুলো আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে দেওয়া থাকে সাধারণত চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ দ্য ওভারঅল ইনচার্জ অব দ্য ইঞ্জিন রুম বাট
দেখাশোনা করার দায়িত্ব থাকে সেকেন্ড ইঞ্জিনের উপরে সেই সব কিছু কাজ ভাগ করে দেবে যে কে কোন কাজ করবে ইঞ্জিন রুমের ক্রুরা কোন কাজ করবে দেন ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার বাট ওভারঅল ইনচার্জে থাকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেন ইঞ্জিনিয়ারদের আরেকটি কাজ হচ্ছে বাংকারিং করা আর আপনারা অবশ্যই জানেন যে শিপ তেলের মাধ্যমে চলে সো সেই তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে রিজার্ভ করে নিতে হয় যখন সেই তেলটা আনা হয় শিপে সেটা অন্য যে কোনো সোর কানেকশনের মাধ্যমে হইতে পারে অথবা অন্য কোনো শিপের মাধ্যমে হইতে পারে সো সেই বাংকারিং অপারেশনের মেইন ইনচার্জ থাকে ইঞ্জিনিয়াররা তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পেপার ওয়ার্ক রয়েছে ইঞ্জিন রুমের সেগুলো ইঞ্জিনিয়াররা করে থাকে এবং দেখা গেছে কোয়ার্টারলি মান্থলি দেন সিক্স মান্থলি এরকম অনেক পেপার ওয়ার্ক আছে যেগুলো সাবমিট করতে হয় অফিসে দেন কার্গো অপারেশনের সময় শিপের স্টেবিলিটি মেনটেন করার জন্য ব্যালেন্সড অপারেশন করতে হয় যেটা হচ্ছে শিপে পানি ঢুকাতে হয় অথবা পানি বের করে নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে ড্যাগ ডিপার্টমেন্টের সাথে লিয়াজু করে কাজগুলো করতে হয় ব্যালেন্স অপারেশন করতে হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে কমিউনিকেশন মেনটেন করতে হয় ড্যাগ অফিসারদের সাথে সো এই ছিল মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইঞ্জিন রোম সবসময় একটু টেম্পারেচার বেশি থাকে যেহেতু ইঞ্জিন রোম আর বুঝতে পারছেন অনেক ধরনের মেশিনারি সেখানে রয়েছে আর মেশিনারিজের সেখানে অনেক সাউন্ড থাকে যে কারণে ইঞ্জিনিয়াররা এয়ার মাপ ইউজ করে থাকে এবং সবসময় একটি নয় জীব পরিবেশ সেখানে তবে অনেক জাহাজে এখন টেম্পারেচার মেনটেন করা হয় এবং সেখানে ব্লোয়ার রয়েছে যেখানে অল টাইম এয়ার সার্কুলেটিং হতে থাকে সো এই ছিল মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ক্রুদের কাজ এবং ইঞ্জিনের পরিবেশ এখন আসি ড্যাগ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ড্যাক ডিপার্টমেন্টের প্রথমেই বলি যে ড্যাক ক্রুদের সম্পর্কে তো ড্যাক ক্রুদের মেইন কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন রুম ছাড়া পুরো শিপের ক্লিন শিপ চিপিং পেন্টিং দেন যখন শিপ সেল করে বা যখন শিপ পোর্টে চলে আসে তখন মোরিং আনমোরিং যে অপারেশন মানে শিপকে বাঁধতে হয় সে বাধার কাজে অফিসারদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে দেন যে কোনো ধরনের মেনটেন্যান্সে তারা সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে সাধারণত ডেকের যে মেনটেন্যান্স রয়েছে সেগুলোতে তারা অংশগ্রহণ করে থাকে দেন কার্গো ওয়াস নেভিগেশনাল ওয়াস এ তারা অংশগ্রহণ করে থাকে এবং তাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে স্টেয়ারিং করা যেটা তারা করে থাকে যখন শিপ পোর্টে প্রবেশ করে অথবা হেভি ওয়ে অথবা ন্যারো চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে যখন শিপ আসা যাওয়া করে তখন তাছাড়াও অনেক সময় ট্রাফিক ডেন্সিটি বেশি থাকলে তখন শিপের স্টেয়ারিং তাদেরকে করতে হয় এবং শিপ যখন পড়ে থাকে তখন সিকিউরিটি ওয়াচ তাদেরকে করতে হয় যেটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এবার আসি ড্যাক অফিসারদের আর ড্যাক অফিসারদের মেইন কাজ হচ্ছে নেভিগেশন করা শিপ যখন এক পোর্ট থেকে আরেক পোর্টে সেল করে তখন তাদেরকে নেভিগেট করতে হয় শিপের রুট তৈরি করা দেন অন্য কোনো জাহাজের সাথে যে অ্যাকশন নেওয়া থেকে শুরু করে শিপ পোর্টের সাথে বা যখন অন্য শিপের সাথে কমিউনিকেশন মেনটেন করা এগুলো সব কিছু ড্যাক অফিসারদের করতে হয় তাছাড়া আরেকটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে কার্গো অপারেশন যখন শিপ পোর্টে যায় এবং কার্গো লোডিং এবং আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেখাশোনা করতে হয় যে কি পরিমাণ জাহাজে অনবোর্ড হয়েছে এবং কি পরিমাণ জাহাজ থেকে ডিসচার্জ হয়েছে তাছাড়া শিপের স্টেবিলিটি মেনটেন করার দায়িত্ব থাকে অফিসারদের উপরে তাছাড়া ইঞ্জিন রুম ছাড়া জাহাজের সকল মেনটেন্যান্সের রেসপন্সিবল থাকে অফিসারদের উপরে যেমন জাহাজের সব কিছু ঠিকভাবে মেনটেন্যান্স হচ্ছে কিনা জাহাজের যত ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেগুলো ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা দেন জাহাজের যত লাইফ সেভিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেগুলো প্রপার ওয়েতে আসে কি না সেগুলো এক্সপায়ারি আসে কি না এগুলো মেনটেন্যান্স করার দায়িত্ব থাকে অফিসারদের উপরে দেন বিভিন্ন ড্রিল ট্রেনিং সাধারণত অফিসাররা করে থাকে তাছাড়াও যখন শিপ সেল করে বা কোটে এন্ট্রি করে তখন মোরিং আনমোরিং এর ক্ষেত্রে অফিসাররা অংশগ্রহণ করে থাকে আর ড্যাক অফিসারদের প্রচুর পেপার ওয়ার্ক রয়েছে যেগুলো তাদেরকে করতে হয় পিরিয়ডিক্যালি মান্থলি কোয়ার্টারলি উইকলি দেন সিক্স মান্থলি ইয়ারলি তাছাড়াও ড্যাক অফিসারদের আরেকটি কাজ হচ্ছে পোর্ট অথরিটিদের সাথে কমিউনিকেশন মেনটেন করা দেন ইমিগ্রেশন কাস্টমস পোর্ট হেলথ দেন অফিসের সাথে যোগাযোগ মেনটেন করার মেইন দায়িত্ব থাকে অফিসারদের উপরে 
আর ডেকের এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে যে এখানে আপনারা যেই দেশে যাবেন যেই পরিবেশে যাবেন যেই সিজনে আপনি যাবেন সেই সিজনের সাথে আপনাকে খাপ খেয়ে নিতে হবে ইঞ্জিন রুমে যেমন সবসময় সাধারণত একই টেম্পারেচার থাকে একই পরিবেশ থাকে ডেকে কিন্তু সেটা নয় ডেকে দেখা গেছে এক এক সময় এক এক এনভায়রনমেন্টে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে সো বুঝতে পারছেন যে ডেক এবং ইঞ্জিনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা রয়েছে আর ডেক এবং ইঞ্জিনের মধ্যে আরেকটি মেইন পার্থক্য হচ্ছে অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে নট ক্রু তাদের ক্ষেত্রে যে ডেকের অফিসাররা সাধারণত একটু নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে আর ইঞ্জিনিয়ারদের একটু ডার্টি থাকতে হয় কারণ ইঞ্জিনের বিভিন্ন কাজে যখন তারা যায় তখন সেখানে দেখা গেছে যে গ্রিজ দেন অয়েলি যে সকল ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেগুলো যখন হ্যান্ডেলিং করতে হয় তখন তাদের বয়লার শ্যুট বলেন তাদের যে ক্লোথিংস আছে সেগুলো একটু ডার্টি হয়ে যায় বাট অফিসারদের ক্ষেত্রে সেটা সাধারণত হয় না কারণ তাদের ওরকম ডাটি পরিবেশে সাধারণত যেতে হয় না সো এই ক্ষেত্রে একটি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি বলবো ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে আর যাহা যা আরেকটি র্যাঙ্ক হচ্ছে ইটিও যাদেরকে ইলেকট্রো টেকনিক্যাল অফিসার হিসাবে এখন গণ্য করা হয়ে থাকে আগে সাধারণত ইলেকট্রিশিয়ান বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলা হতো তো তাদের মেন কাজ হচ্ছে জাহাজের যত ধরনের ইলেকট্রিক্যাল পার্ট আছে সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্বে তাদের থাকে জাহাজের যত ধরনের ইলেকট্রিক্যাল আইটেম আছে তাদের সেই সম্পর্কে নলেজ থাকতে হবে তারা সাধারণত ড্যাক ইঞ্জিন উভয় ডিপার্টমেন্টে কাজ করে থাকে সো পরিশেষে আমি বলবো যে এটা আপনাদের উপর নির্ভর করবে আসলে আপনারা কোন ডিপার্টমেন্ট চোজ করতে চাচ্ছেন আপনাদের মন কি চায় সো আশা করি যে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করবে আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্টস করে জানাবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তবে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন